यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी नंबर पाँच छ एक चार दो उदगम मंडलम पैसेंजर उदगम मंडलम से तक जाने वाली गाड़ी दो पाँच बारह बजकर पंद्रह मिनट प्लेटफॉर्म एक से रवाना होगी കൂട്ടുകാർക്ക് നമസ്കാരം ടെക് ട്രാവൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് ആർ ജംഗൽ റിസോർട്ടിൽ നിന്നും രാവിലെ അഞ്ച് മണി കണ്ടില്ലേ കോഴി കൂന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കാം കണ്ടില്ലേ രാവിലെ അഞ്ച് മണി ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നു ഊട്ടി ട്രെയിൻ കയറാനായിട്ട് അതായത് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭയങ്കര സംഭവം അല്ലേ ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഇത്ര അടുത്ത് നടന്നിട്ടൊരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗറായിട്ട് കയറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാണക്കേടാന്ന് സലീഷടം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തത് അപ്പോൾ വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഐ ആർ സി ടി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ നേരത്തെ പ്ലാൻഡായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് താങ്ക്സ് ടു സലീഷ് ടൈം അല്ലേ രാവിലെ കിടക്കണം കിടപ്പാണ്ട നമസ്കാരം അപ്പൊ അമ്മ എന്താ പരിപാടി രാവിലെ പോലെ എന്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിന് കേറണോന്ന് കേറാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ എസ് ആർ ജംഗൽ റിസോർട്ടിലെ കോഫി കുടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ലൈൻ ടീ ഒക്കെ കുടിച്ചാണ് നമ്മളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ജീപ്പിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മേട്ടുപ്പാളയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മേട്ടുപ്പാളയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ താറും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനി ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഊട്ടിയിലേക്ക് നമ്മളെ പിക്കാനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതായത് മേട്ടുപ്പാളയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ സ്റ്റീം ലോക്കോ ഷെഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ സ്റ്റീം ലോക്കോയാണ് അതായത് ആവി എഞ്ചിനാണ് ഈ ആവി എഞ്ചിൻ്റെ പരിപാലനത്തിനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഷെഡാണ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ സ്റ്റീം ലോക്കോ ഷെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നീലഗിരി റെയിൽ മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇത് കിടുക്ക സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നീലഗിരി എക്സ്പ്രസ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് ഇത് ഓടിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രെയിൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഊട്ടിക്ക് പോവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊട്ടി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ആ ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈക്ക് പോകും അങ്ങനെയാണ് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ എല്ലാവരും വന്ന് ട്രെയിൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ് രാവിലെ എല്ലാവരും വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പിൽ കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിൻ ഇവിടെ രാവിലെ മേട്ടുപ്പാളയത്ത് നിന്ന് ഏഴ് പത്തിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് അടുപ്പിച്ച് ഊട്ടിയിലെത്തും തിരിച്ചവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ട് താഴെ ഒരു അഞ്ചര ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ എത്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേളിലേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് നാല് നാലര മണിക്കൂറും തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ മൂന്നര മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ യാത്രാ സമയം റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് ഈ സാധനം ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് കയറി പോകുന്നത് റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ശരിക്കും ഇത് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ യുനെസ്കോയുടെ കീഴിൽ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇപ്പോൾ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇത് എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ ഇവർ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇന്നലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തക്കാലെടുത്താണ് തക്കാലെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി ഐ ആർ സി ടി സി വെബ്സൈറ്റിലോ ആപ്പിലോ നിന്നിട്ട് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാം തക്കാലെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുറച്ച് ചടങ്ങാണ് റിസ്ക് എടുക്കണം പണ്ട് ബ്ലാക്കിൽ ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചുള്ള പരിചയം അതെ ഓക്കെ എനിവേ അടിപൊളി ഇപ്പോൾ രാവിലെ എല്ലാവരും ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാവരും വന്ന് ഇതിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടില്ല ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്കൂപ്പ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്കൂപ്പയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാബിനാണിത് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സെക്കൻഡ് ക്യാബ
ഇത് വന്നിട്ട് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം ഇത് ജനറൽ ആണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ആവി ഉണ്ടാകുന്നത് ആവി ഉണ്ടായിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെയിൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ ഡാർജിലിംഗിലെ ട്രെയിൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് വേറെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ട്രെയിൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ മൈ ഫസ്റ്റ് ജേണി ഇൻ ദ ട്രെയിൻ അടിപൊളി പഴയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ജനറൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ജനറൽ കോച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ വന്ന് നിന്ന് ക്യൂ നിന്നാലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയടിച്ച കേട്ടില്ലേ ശരിക്കും ട്രെയിൻ വിടുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ളൊരു മണിയടിയാണത് എന്തായാലും കൊള്ളാം വെറൈറ്റി കാഴ്ചകളാണ് അടുത്ത ബെല്ലോട് കൂടി നാടകം തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മള് അകത്ത് കയറിയിരുന്നു സംഭവം ശരിക്കും പെട്ടു ഈ ഡോർ പുറത്തുനിന്നേ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അകത്ത് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏ നമുക്ക് കൈ കൈയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തുറക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അതേ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവര് തുറന്നാലേ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു ശരിക്കും ഇത് ബാക്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ കരുതി അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് കൊള്ള സംഭവം എൻജിൻ ബാക്കിലാണ് ബാക്കി നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യാണ് സംഭവം അടിപൊളി സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതാണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് റാക്ക് ആൻഡ് പിരിയൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മളുടെ ട്രെയിൻ ഹില്ല് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ നിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോകേണ്ടവർക്ക് ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാണ് അതെന്തായാലും അടിപൊളി ശരിക്കും ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വരുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അതിലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ശരിക്കും കാഴ്ചകൾ വ്യൂ കിട്ടുന്നത് ജനറൽ അതായത് ജനറൽ അല്ല സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലത്തെ ക്യാബിൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പൊളിക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കിട്ടും അടിപൊളിയായിരിക്കും അത് 
അപ്പൊ കല്ലാർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ തുടങ്ങുകയായി ശരിക്കും ആ പിടിച്ചു പിടിച്ച് കയറുന്നത് നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ പതുക്കെയാണ് ആ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഇതിനോടൊപ്പം ഇറങ്ങി നമുക്ക് നടന്നു പോകാം അത്രയ്ക്ക് സ്ലോയിലാണ് ട്രെയിൻ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നത് കയറ്റം കയറുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റീപ്പ് നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇരുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കുണ്ടല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ഒരു റെയിൽവേ പാത ഊട്ടിയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അവന്മാരെ സമ്മതിക്കണമല്ലേ കാരണം നോക്ക് നോക്ക് നമ്മൾ ഈ പാറകളെ തൊട്ട് മുട്ടിയൊക്കെ പോവാം അത്രയ്ക്ക് അടുത്താ പോകുന്ന കേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കാലഘട്ടങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് ഇവർ മേട്ടുപ്പാളയത്ത് നിന്ന് കൂണൂരിലേക്ക് പണിതു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഊട്ടിയിലേക്ക് പണിതു എന്തായാലും കൊള്ളാം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇതിനകത്തിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാം കുറച്ച് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുന്ന് ബോറടിക്കുന്നൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ബോറടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ചകളാണ് ഓരോ കാഴ്ചകളും വ്യത്യസ്തമാണ് മറ്റൊരു ടണലിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് നല്ല കിടുക്കുന്ന ഒരു ടണലാണ് കേട്ടില്ലേ വാ സൂപ്പർ വാ അടിപൊളി ഒരു പാലം കിടുക്കപ്പാലം കണ്ടില്ലേ കിടുക്കാൻ പാല താഴെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പൊളിച്ച് സൂപ്പർ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല അറ്റ പോളി നമ്മുടെ യാത്രയിലെ അടുത്ത പാലം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് കിടുക്ക പാലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടില്ലേ സൂപ്പർ പാലങ്ങളാണ് നോക്കി തടിയാ മൊത്തം കണ്ടോ തടിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് തടിയല്ല തുരങ്കത്തിന് മുമ്പിലായിട്ട് വണ്ടി നിർത്തിക്കുക ആ റെസ്റ്റ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റ് റൂം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടണലുണ്ട് ആ ടണലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം നിറയ്ക്കാനായിട്ട് വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടല്ലേ ഏ ഇത് കണ്ടോ ഈ ടണലിനകത്ത് കൂടെ ആണ് നമ്മളിനി കയറി പോകുന്നത് കിട്ടുക്ക സ്ഥല ടണലല്ലേ അടിപൊളി ഇത് കണ്ടോ 
ഈ സാധനത്തിന് ഇടയ്ക്ക് കൂടാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ കയറി പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ വെട്ടിനിടയ്ക്ക് സംഭവം വീണ് 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 വീണാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ കയറി പോകുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കണ്ടില്ലേ അത് പൊളിപ്പനിമന്മാരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കൊരങ്ങന്മാരുടെ ശല്യം ഇവിടെ ഭയങ്കരമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊരങ്ങന്മാരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ സാധനമൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകും വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും വണ്ടി നിർത്തും നിർത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം റിലാക്സ് ചെയ്യാം കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി യാത്ര നമ്മൾ ഇത് ആ തുരങ്കത്തിലോട്ട് കയറുകയാണ് അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഊട്ടി നിന്ന് തന്ത്രപൂർവ്വം വാങ്ങിച്ച് ഊട്ടി നല്ല മേട്ടുപ്പാളയത്ത് നിന്ന് തന്ത്രപൂർവ്വം ബുദ്ധിപൂർവ്വം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പം പട്ടിണിയില്ല സലീഷേട്ടത്തെ ബുദ്ധി അപ്പൊ ഇഡ്ഡലി വട ഇടല ഇഡ്ഡലി വടയും പൂരി ബജിയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇഡ്ഡലി വട കഴിക്കാൻ ഹിൽ ഗ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനാണ് കണ്ടല്ലേ ഹിൽ ഗ്രൂവ് ഹിൽ ഗ്രൂവ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ വത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർഡ് ഓഫീസ് ഈ സാധനം കണ്ടില്ലേ ടോക്കൺ കൈമാറുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ സംഭവം കണ്ടോ ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാലും എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഇറങ്ങി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കലാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ദീർഘ യാത്രയാണ് അതായത് ഒരു നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഈ ട്രെയിനിന് വെള്ളം നിറയ്ക്കാനായിട്ട് വണ്ടി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ലഭ്യമാണ് ലഘുഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം കിട്ടും ഇവിടെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ടോയ്ലറ്റുകളും ഒക്കെ മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് ഇത് ജീവനക്കാരും അതേപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ടൂറിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നിങ്ങൾ പോകൃത്തങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാതിരുന്നാൽ മതി മര്യാദയ്ക്ക് പോകാനും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സുഖമാണ് 
എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സംഭവം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഈ ട്രെയിനിന്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നടന്നു പോകും വേട്ടുപ്പാളത്തുനിന്ന് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒപ്പം വെച്ച് നടന്ന് പിടിച്ചാൽ ഊട്ടിയിലെത്താം ഒരേ സമയത്ത് നാൽപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ അപ്പൊ ഇപ്പം ഊട്ടിന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്ന ട്രെയിനിന്റെ ഡീസൽ എഞ്ചിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ജനറൽ കോച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് അതിൽ നിന്നും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് വന്ന ട്രെയിനിലോട്ട് ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് പിടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ശരിക്കും നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഡീസൽ ലോക്കോയും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കോച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ 
വണ്ടി നമ്മുടെ കൂനൂർ സ്റ്റേഷൻ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡീസൽ എന്തിനാണ് ഡീസലിൽ നമുക്ക് കൂട്ടി വരെ പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ പുറമോട്ട് പോയിട്ട് മുമ്പോട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂണൂർ സ്റ്റേഷനോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഊട്ടി കയറാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ വില്ലിങ്ടൺ സ്റ്റേഷനാണിത് കൂണൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റേഷനാണ് വില്ലിങ്ടൺ അപ്പം കൂണൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നും ആരും ഇറങ്ങത്തില്ല ബിക്കോസ് ട്രെയിൻ ജസ്റ്റ് നിർത്തി എടുത്തിട്ടങ്ങ് പോത്തേ ഉള്ളൂ മേട്ടുപ്പാളയത്ത് നിന്ന് കൂണൂർ വരെയുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ശരിക്കും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളാണ് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ വരെയും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ തുറന്ന് മേളിലോട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും വില്ലിങ്ടൺ സ്റ്റേഷനിൽ ജസ്റ്റ് നിർത്തി കുറച്ച് സ്റ്റാഫ് കുറച്ച് പേരിറങ്ങി ഈ ട്രാക്ക് പണിക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് പേരിറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകും സ്റ്റേഷനുകളെല്ലാം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ് ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേഷനുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് കൂണൂർ വരെയുള്ളത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റേഷനുകളാണ് സിനിമകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രിയങ്കരമായ അത് സലീഷൻ നമ്മുടെ സെൽഫി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലൗഡേൽ സ്റ്റേഷനാണിത് ലൗഡേൽ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി നിർത്തി അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം പറഞ്ഞു അതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രണയിച്ചു കിടന്ന വെള്ളം കഴിക്കണ്ട അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉദകമണ്ഡലം വേണ്ടില്ലേ ഊട്ടി ടൗണിൽ തന്നെ ഉള്ള ഉദകമണ്ഡലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും എസ് ആർ എന്ന് കാണുന്നല്ലേ എവിടെ നോക്കിയാലും സദേൺ റെയിൽവേ സദേൺ റെയിൽവേ അല്ലല്ലോ എസ് ആർ ജംഗിൾ റിസോർട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല കിട്ടുക്ക യാത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംഘിഷ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയല്ലേ അടിപൊളി യാത്രയായ
പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതെ സൂപ്പറാണ് കിട്ടിക്ക യാത്രയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോ സമയം പതിനൊന്ന് അമ്പത്തേഴ് പന്ത്രണ്ട് മണിയായി നല്ല കിട്ടിക്കരൊന്നും പറയാറില്ല കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ഡാർജിലിങ്ങിലുള്ളത് വേറെ ടൈപ്പാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഉള്ള ടൈപ്പ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഓൺലൈനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഐ ആർ സി ടി സി വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയോ ആപ്പ് മുഖേനയോ വരാം നിങ്ങൾക്ക് എസ് ആർ ജംഗൽ റിസോർട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമോ കൊണ്ടുവരും പാക്കേജ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പാക്കേജ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പാക്കേജ് ആയി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല കിടുക്കൻ മറ്റൊരു ഊട്ടി വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരും സാധിക്കാം